，中国新型舰载战斗机首次空中亮相，国内外媒体迅速做出了反应。那么，中国海军和世界顶尖水平还有多大差距？各位网友，大家好，我是周小飞。今天呢，在微博上出现了几张照片，就是有人呢在某城市上空拍到了新飞机了。这个新飞机让人一看就挺震撼的。那么照片上显示呢，飞机是一架通体绿色的战斗机，在一架歼十一伴随下进行飞行。这架歼十一呢，一边是伴随飞行，一边是用翼下的吊舱对新飞机进行拍摄。这也是一般新飞机进行测试的一个必要步骤。另外呢，看外形就知道这是一架隐身的五代机。飞机外形各种细节都透露着是充分的隐身设计，比如飞机头部那个尖锐造型。而这架飞机通体的绿色也说明啊，这架飞机没有涂最后的涂料，那个颜色是机身复合材料的颜色。很多新型号飞机首飞的时候都是这样，属于是本色出演。另外，飞机机头上还有个明显的一根空速管，说明飞机头部还没有安装先进的雷达。那么这个位置如果是空着，就可以先借给空速管，用来测量试飞中的一些个飞行参数。而且再仔细看照片，我们能看到。前起落架是双轮的，起落架前面呢还有用于弹射起飞的牵引杆，那么这些都是弹射起飞舰载战斗机的固有特征。所以呢，大家通过照片能够判断，这个就应该是我们新一代的舰载战斗机，未来将要替代歼十五，成为中国海军航空兵的战斗机主力。另外呢，也有人看到了中国新的舰载预警机空警六百今天又飞了一次，所以对于中国航空工业来讲，这是双喜临门。然后呢，到了今天晚上。国外一些专业军事网站上也在讨论了这两件事儿，就是有人通过这两张照片展望了中国海军未来的实力。和国内的很多人担心一样啊，国外也认为我们现有的两艘航母“辽宁号”“山东号”作战能力呢是受到了飞机性能还有起飞方式的影响，战斗力距离美军的先进水平有很大差距，甚至是周边其他一些国家轻型航母装备 F 3 5之后。凭借这个 F 3 5的隐身性能啊，制空、制海作战能力都会比我们的歼十五更占便宜，尤其是在远洋遭遇情况下，有可能对我们的航母编队构成严重的压制。而且呢，我们的两艘航母一直没有类似美军 E 2 C、E 2 D 这样的预警机，仅仅依靠预警直升机的话，探测距离也没法跟固定翼预警机相比，这是非常吃亏的。好在山东、辽宁两舰更多的是用于科研训练使用。后边新航母上，我们可以指望把这些短板都补齐。那么，中国新的航母正在建的 003， 应该是已经使用了电磁弹射装置。如果新的隐身战斗机进展顺利，再加上新的预警机，那么中国海军航母编队的制海制空能力基本上能够跟美军的福特级航母一较高低。这个呢，还是国外一些专业网站进行对比之后做出的评估。而且我们可以考虑，执行同样的任务，辽宁、山东两艘航母用歼十五的话，那么可能需要多个架次的飞机进行配合，兼顾制空、兼顾反舰对地，还有这个电磁压制。而新航母加隐身战斗机的话，可能一两个架次出动，就依靠隐身性能，可以轻易穿透对方防空体系，能够达到对方的预警机、地面雷达等关键的信息节点。如果我们的隐身战斗机用于航母编队的防御作战呢？那么对方如果用飞机对我的航母编队发起突击，他就不得不考虑我们这些隐身的防御者具体在哪个位置，因此进攻过程他的编队组织、他的航线选择就会特别小心。所以这样的一种威慑能力，马上可以把中国海军跟世界最先进水平的差距大幅度缩短，甚至是抹平。当然，一架新飞机，特别是一架舰载战斗机，从首飞到最后定型呢，是需要很长时间的，那么未必能够赶得上解决台湾问题。毕竟各种试飞科目还要一项项进行，而且隐身战斗机的试飞科目比一般战斗机还要多。不过，按照现在科技水平的发展，科研能力、生产能力、测试能力的变化，应该也是用不了多久，我们的新型隐身战斗机就能参加国庆大阅兵。好，关于我们的新型隐身舰载战斗机，我们还要期待多久才能服役？今天呢，我们就期望到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。